நிலச்சரிவு காரணமாக உத்தராகண்டில் சிக்கி தவித்த தமிழர்கள் முப்பது பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் அரை மணி நேரத்திற்கு ஐந்து பேர் வீதம் ஹெலிகாப்டர் மூலம் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் அவர்கள் அனைவரும் திங்கட்கிழமை இரவு டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னை அழைத்து வரப்பட உள்ளனர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்று பதினாறாவது பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள அண்ணாவின் திருவுருவ சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் அண்ணா சிலைக்கு கீழ் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த திருவுருவ படத்திற்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செய்தார் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்று பதினாறாவது பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள அண்ணாவின் திருவுருவ சிலைக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மரியாதை செலுத்தினார் அண்ணா சிலையின் கீழ் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த திருவுருவ படத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி மலர் தூவி மரியாதை செய்தார் முன்னாள் முதல்வர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளையொட்டி தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் சுயமரியாதை திருமணங்களை சட்டப்பூர்வமாக்கியது மதராஸ் மாநிலம் என்ற பெயரை தமிழ்நாடு என மாற்றியது தமிழ் ஆங்கிலம் என்ற இருமொழி கொள்கையை செயல்படுத்தியது என்று பேரறிஞர் அண்ணா தமிழக அரசியல் களத்தில் புதிய வரலாறு படைத்தவர் என புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி ஏற்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ள விசிக தலைவர் திருமாவளவன் அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளிப்பதுதான் ஜனநாயகம் என்று மீண்டும் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் மத்தியில் கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று வருவதாக சுட்டிக்காட்டி இதனை தெரிவித்துள்ளார் விசிகாவுக்கு எதிராகவும் தனக்கு எதிராகவும் பாமக அபாண்டமான குற்றச்சாட்டுகளை பரப்பியதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை எழுப்புவதில் தவறில்லை என கூறியுள்ளார் ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் பங்கு என்பதை திருமாவளவன் நேரடியாக கூறவில்லை என்று திமுக மூத்த தலைவர் டி கே எஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருமாவளவன் பொதுவெளியில் தான் பேசி வருவதாகவும் நேரடியாக பேசினால் தலைவர் இதுகுறித்து முடிவு எடுப்பார் எனவும் கூறினார் தமிழகத்தில் அதிமுக திமுக என யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஆட்சியில் பங்கு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறினார் மதுரை நெல்பேட்டையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கூட்டணி அரசு அமைப்பது நல்லாட்சிக்கு சரிபட்டு வராது என்றும் பல மாநிலங்கள் இதற்கு உதாரணமாக உள்ளது எனவும் கூறினார் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியின் தலைவராக திருமாவளவன் இருந்து கொண்டு மற்றவர்களை சாதி மற்றவர்களை சாதி மற்றும் மதவாத கட்சி என்று விமர்சிப்பது வேடிக்கையாக உள்ளது என்று மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் விமர்சித்தார் மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் பாஜக சார்பில் புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமை தொடங்கி வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது இவ்வாறு எல் முருகன் கூறினார் மது ஒழிப்பில் நாங்கள் எல் கே ஜி தான் பாமக பி எச் டி தான் இதில் வருத்தப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாசுக்கு விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பதில் அளித்துள்ளார் தஞ்சையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது மது ஒழிப்பு மாநாட்டிற்கு பாமகவை அழைக்க முடியாத அளவுக்கு நிறைய கசப்பான அனுபவங்களும் சேர்ந்து செயல்பட முடியாத நிலைமையும் இருப்பதாக கூறினார் மதிமுக போல் வேறு எந்த கட்சியும் மது ஒழிப்பு போராட்டத்தை நடத்தவில்லை என்று அன்புமணி ராமதாசுக்கு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பதிலடி கொடுத்துள்ளார் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நடந்தே சென்று மது ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியதாக கூறினார் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சென்னையில் பொது இடங்களில் வைத்து வழிபாடு செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு பட்டினப்பாக்கம் கடலில் கரைக்கப்பட்டது இதனையொட்டி சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிலையில் இரண்டாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் விநாயகர் ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டது மேலும் சாலையில் இரும்பு தடுப்பு வேலிகள் அமைத்து ஏராளமான போலீசார் அணிவகுக்க விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு கடலில் கரைக்கப்பட்டது சென்னை பாலவாக்கம் கடற்கரையில் விநாயகர் சிலைகள் கரைக்க முயன்றபோது ராட்சத சிலை ஒன்று கயிறு நழுவி விழுந்ததால் சுற்றி இருந்தவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் சிலை நழுவி விழுந்தபோது அருகில் யாரும் இல்லாததால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது
சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் இந்து முன்னணி சார்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த விநாயகர் சிலைக்கு முஸ்லிம்கள் சிலர் பூஜை செய்து தேங்காய் உடைத்து வழிபாடு செய்து மத நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தினர் தண்டையார்பேட்டை நாவலர் குடியிருப்பில் இந்து முன்னணி சார்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த விநாயகர் சிலைக்கு அங்குள்ள ஜமாத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் சிலர் தேங்காய் உடைத்தனர் நகர் பாட்னா பிரம்மபூர் டாடா நகர் ரூர்கேலா ஹவுரா வாரணாசி தியோகர் ஹவுரா பாகல்பூர் ஹவுரா கயா ஆகிய ஆறு வழித்தடங்களில் வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் டாடா நகர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பிரதமர் மோடி காணொலியில் பச்சை கொடி காட்டி துவக்கி வைத்தார் மேலும் அறுநூற்று கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பல ரயில்வே திட்டங்களுக்கும் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் வங்கதேச மற்றும் ரொஹிங்கியா முஸ்லிம்களின் ஊடுருவல் அதிகரித்திருப்பதால் ஒவ்வொரு குடிமகனும் அச்சத்தில் இருப்பதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஜாம்ஷெட்பூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் ஊடுருவல்காரர்களும் பயங்கரவாதிகளும் தான் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சாவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் பிரதமர் பதவி தருவதாக கூறி தன்னிடம் எதிர்க்கட்சிகள் விலை பேசியதாக மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பேசிய நிலையில் எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன நாற்காலி மீதான ஆசையை சாமர்த்தியமாக மோடியிடம் நிதின் கட்கரி கூறியிருப்பதாக இந்தியா கூட்டணி விமர்சனம் செய்துள்ளது இன்னும் இரண்டு நாட்களில் டெல்லி முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார் ஆறு மாத சிறைவாசத்திற்கு பிறகு திகார் சிறையில் இருந்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட கெஜ்ரிவால் முதன் முறையாக ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைமையகத்திற்கு வந்தார் அங்கு உரையாற்றிய அவர் மீண்டும் மக்களின் வாக்குகளை பெற்ற பிறகே முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்வேன் என கூறினார் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலின் ராஜினாமா அறிவிப்பு வெறும் விளம்பர ஸ்டண்ட் மட்டுமே என பாஜக விமர்சித்துள்ளது நேர்மையான தலைவர் என்ற அவரது இமேஜ் பறிப்போய் ஊழல் தலைவர் என அவருக்கு பெயர் கெட்டுவிட்டதால் தனது இமேஜை காப்பாற்றிக் கொள்ள ராஜினாமா முடிவை கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளதாக பாஜக தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் பிரதீப் பண்டாரி தெரிவித்துள்ளார் மேற்கு வங்காளத்தில் பெண் மருத்துவர் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் அரசுடனான ஜூனியர் மருத்துவர்களின் பேச்சுவார்த்தை இரண்டாவது முறையாக தோல்வியில் முடிவுற்றது போராடும் மருத்துவர்களின் பிரதிநிதிகளை சந்திக்க மம்தா அழைப்பு விடுத்திருந்த நிலையில் சந்திப்பை நேரலை செய்தால்தான் வருவோம் என்று தெரிவித்தனர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்ட பயிற்சி பெண் மருத்துவருக்கு நீதி கேட்டு கொல்கத்தாவில் இளம் மருத்துவர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நீதி கிடைக்கும் வரை தங்கள் போராட்டம் தொடரும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர் பயிற்சி பெண் மருத்துவர் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தாலா காவல் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரி அபிஜித் மண்டல் பலத்த பாதுகாப்புடன் கொல்கத்தாவில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் இவ்வழக்கில் மிகவும் தாமதமாக செயல்பட்டதாகவும் தடயங்களை அழிக்க முயன்றதாகவும் அபிஜித் மண்டல் கைது செய்யப்பட்டார் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் உள்ள திருக்காக்கரை வாமனமூர்த்தி கோவிலில் ஓணம் பண்டிகை வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் அலங்கார குடைகளுடன் அணிவகுத்து நிற்க பாண்டி மேளம் மற்றும் சென்டை மேள தாளங்கள் இசைக்கப்பட்டது ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வாமனமூர்த்திக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது விநாயக சதுர்த்தி விழாவுக்கு தாவேக தலைவரும் நடிகருமான விஜய் வாழ்த்து தெரிவிக்காதது ஏற்கனவே சர்ச்சையை கிளப்பிய நிலையில் தற்போது மலையாள மக்களுக்கு அவர் இறங்கி வந்து ஓணம் வாழ்த்து தெரிவித்திருப்பது மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது மேலும் விஜயின் இந்த செயலுக்கு கடும் விமர்சனம் எழுந்துள்ளது குமரி மாவட்டம் குடித்துறையில் சிங்காரி மேளத்துடன் மாவேலி மன்னர் வேடம் அணிந்தவர் வீடு வீடாக சென்று ஆசி வழங்கும் நிகழ்ச்சியால் ஓணம் பண்டிகை களை கட்டியது குழித்துறையில் பிரதர்ஸ் கிளப் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டத்தில் மக்கள் அத்தப்பு கோலமிட்டு ஊஞ்சல் கட்டி கோலாகலமாக கொண்டாடினர் ஓணம் பண்டிகையை ஒட்டி ஈரோட்டில் மலையாள மக்கள் கேரளாவின் பாரம்பரிய நடனமான கத்தக்களி கதாபாத்திரங்களை போன்று வீடுகளில் பூக்கோலமிட்டு உற்சாகமாக கொண்டாடினர் பாலாஜி கார்டன் பகுதியில் வசிக்கும் கேரள மக்கள் புத்தாடை அணிந்தும் கதகளி பாத்திரங்களை போல கோலமிட்டும் மகிழ்ந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து கேரள பெண்கள் பாரம்பரிய நடனமும் மாடி உற்சாகமடைந்தனர் அமைச்சர் காந்தியின் காலனியை உதவியாளர் கையில் எடுத்து வந்து காலில் அணிய வைத்த செயலுக்கு சமூக ஆர்வலர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் பவானி அம்மன் ஆலயத்தில் தங்க தேர் திருவிழா முடிந்து அமைச்சர் காந்தி தனது காரில் ஏற முற்பட்ட போது அவரது உதவியாளர் காலனியை கையில் எடுத்து வந்து அமைச்சரின் காலில் அணிவித்தார்
சேலம் மாநகராட்சி அஸ்தம்பட்டியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மண்டல குழு தலைவருக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருளுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் சலசலப்பு நிலவியது நலத்திட்ட உதவிகளை தடுப்பதாக கூறி எம்எல்ஏ வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் மனு அளிக்க வந்த பொதுமக்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் இளைஞரை திருமணம் செய்து ஏமாற்றிய கல்யாண ராணி சத்யாவிற்கு மூளையாக செயல்பட்ட தமிழ்ச்செல்வியை மகளிர் போலீசார் கைது செய்தனர் கடந்த ஜூன் மாதம் தாராபுரத்தை சேர்ந்த மகேஷ் அரவிந்த் என்ற இளைஞரை திருமணம் செய்து கொண்ட சத்யா மகேஷ் அரவிந்த் குடும்பத்தினர் வாங்கிக் கொடுத்த பனிரெண்டு சவர நகைகளுடன் மாயமானதால் போலீசார் கைது செய்தனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் மது மற்றும் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு மகளிர் மாநாடு நடத்த அனுமதி கோரி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் அக்கட்சி நிர்வாகிகள் மனு அளித்தனர் வரும் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டிற்கு திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையின் உள்வட்ட சாலையில் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது திருச்சியிலிருந்து மயிலாடுதுறைக்கு வந்த மெமு ரயிலில் மகளிருக்கென ஒதுக்கப்பட்ட பெட்டியில் சில ஆண்கள் சீட்டுக்கட்டு விளையாடும் வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது சனிக்கிழமை பிற்பகல் மூன்று நாற்பது மணிக்கு மயிலாடுதுறை வந்த மெமு ரயிலில் மகளிருக்கான பெட்டியில் ஏராளமான ஆண்கள் ஏறி பயணித்ததால் பெண்கள் சிலர் உட்கார இடமின்றி தரையில் அமர்ந்து பயணம் செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் இதமான சூழலில் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் காட்சி முனைகளை மகிழ்ச்சியுடன் கண்டுகளித்தனர் மேலும் படகு இல்லத்தில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர் சுற்றுலா பயணிகள் வருகையால் சாலை ஓர வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் விடுமுறையை ஒட்டி மலைகளின் இளவரசியான கொடைக்கானலில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் இயற்கை அழகை கண்டு ரசித்தனர் மோயர் சதுக்கம் குணா குகை பசுமை பள்ளத்தாக்கு தூண்பாறை பைன்மர காடுகள் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களில் மேக கூட்டங்களின் நடுவே தெரியும் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் அழகை கண்டு ரசித்த சுற்றுலா பயணிகள் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த கொடையாஞ்சி பகுதியில் குடிநீர் பைப் லைன் உடைந்து குடிநீர் வீணாகி வரும் நிலையில் அதனை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது பல லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வீணாகி வெளியேறி வரும் நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது கோவை சின்னியம்பாளையத்தில் காதலித்து திருமணம் செய்த இளம் பெண்ணை விடுதி அறையில் வைத்து அடித்து கொலை செய்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர் கோவை ஆர்ஜி புதூரைச் சேர்ந்த சரவணனுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் உள்ள நிலையில் அவர் திருமணமானதை மறைத்து கீதா என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது மேட்டுப்பாளையம் கோத்தகிரி மலைச்சாலையின் இரண்டாவது கொண்டை ஊசி வளைவில் லாரியை விரட்டி தாக்க முயன்ற ஒற்றை யானையின் வீடியோ வெளியாகி வாகன ஓட்டிகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதிகளில் இருந்து உணவு மற்றும் தண்ணீரை தேடி வெளியேறிய யானை சாலையின் நடுவே நின்று கொண்டிருப்பதை கண்ட வாகன ஓட்டிகள் சாலையின் இருபுறமும் வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு காத்திருந்தனர் ஆவணி மாத கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஒட்டி கடலூர் மீன் மார்க்கெட்டில் அதிகாலை முதல் ஏராளமான மக்கள் மீன்கள் வாங்க குவிந்தனர் இருப்பினும் மீன்கள் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் வழக்கமான விலையிலேயே விற்பனையானது வஞ்சரம் கிலோ அறுநூறு ரூபாய்க்கும் சங்கரா கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் இறால் கிலோ இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் நண்டு கிலோ இருநூறு ரூபாய் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் நகராட்சி தினசரி காய்கனி மார்க்கெட் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இயங்காமல் குப்பை கிடங்காக மாறியுள்ளது இந்த மார்க்கெட்டில் டெண்டர் வாடகை பாக்கி தொகை உள்ளிட்ட பிரச்சினை காரணமாக வியாபாரிகள் வெளியேறினர் அங்கு ஒரே ஒருவர் மட்டும் கடை வைத்து நடத்தி வரும் நிலையில் நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்கள் குப்பைகளை கொண்டு வந்து தரம் பிரித்து எடுக்கும் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை காசிமேடு பகுதியில் மீன்களை வாங்க மக்களின் கூட்டம் அலைமோதியது புரட்டாசி தொடங்குவதற்கு முந்தைய ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் மீன்களை வாங்க மக்கள் அதிக அளவில் குவிந்ததால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் வஞ்சரம் கிலோ ஆயிரத்து நூறு ரூபாய்க்கும் சங்கரா அறுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் பாறை எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் வவ்வால் எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் கடமா ஐநூற்று ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது என்னதான் போலீசாரின் தொடர் கண்டிப்புக்கு ஆளானாலும் திருந்தாத சில இளைஞர்கள் மதுரை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆபத்தான முறையில் பைக்கை ஓட்டி ரீல்ஸ் வீடியோ வெளியிடுவதை தொடர்கதையாக செய்து வருகின்றனர் அதன்படி சமீபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வண்ணம் சினிமா பாடலுக்கு ஏற்ற வகையில் ஆபத்தான முறையில் பைக்கை ஓட்டும் ரீல்ஸ் வீடியோ வெளியிட்டிருக்கிறார் 
ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து பதினெட்டாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்ததன் காரணமாக அருவி மற்றும் ஆற்றுப் பகுதிகளில் குளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது கர்நாடக அணைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட உபரி நீர் மற்றும் கரையோரங்களில் பெய்த மழை காரணமாகவும் ஐந்து அருவி சினி அருவி மெயின் அருவி ஆகிய அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது வார விடுமுறை ஓணம் பண்டிகை மிலாடி நபி என தொடர் விடுமுறையை ஒட்டி கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் திருவேணி சங்கமம் சன்ரைஸ் பாயிண்ட் பகவதி அம்மன் கோவில் கிழக்கு வாசல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் சூரியன் உதயத்தை கண்டு புகைப்படம் மற்றும் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தனர் தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் வார விடுமுறை தினத்தை ஒட்டி குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் மெயின் அருவியில் ஆனந்தமாக குளித்து மகிழ்ந்தனர் குற்றாலத்தில் சீசன் முடிவடைந்தாலும் மெயின் அருவி பழைய குற்றாலம் ஐந்தருவி உள்ளிட்ட அருவிகளில் சீராக தண்ணீர் கொட்டி வருகிறது இந்நிலையில் வார விடுமுறை தினத்தை ஒட்டி சுற்றுலா பயணிகள் கொளுத்தும் வெயிலிலும் மெயின் அருவியில் குளித்து மகிழ்ந்தனர் தொடர் விடுமுறையால் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருப்பரப்பு அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கொண்டாடப்பட்டு வரும் ஓணம் பண்டிகை விநாயகர் சதுர்த்தி ஆகியவற்றை அடுத்து திருப்பரப்பு அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் அருவியில் கொட்டும் தண்ணீரில் சுற்றுலா பயணிகள் ஆனந்த குளியில் போட்டு மகிழ்ந்தனர் ஆவணி மதத்தின் கடைசி முகூர்த்தம் என்பதால் திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திருமணங்கள் நடைபெற்றன கோவிலை சுற்றியுள்ள தனியார் திருமண மண்டபங்களிலும் திருமணம் காதுகுத்து போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இந்த விழாக்களில் பங்கேற்க வந்தவர்களால் திருப்பரங்குன்றமே திருவிழா கோலம் பூண்டு காட்சியளித்தது சென்னை பூவிருந்தவல்லியில் பத்து டன் குட்கா பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த குட்கா கடத்தல் மன்னனை போலீசார் கைது செய்தனர் இவ்வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான கனகலிங்கம் தலைமறைவான நிலையில் மாங்காட்டில் வைத்து மதுவிலக்கு போலீசார் கைது செய்தனர் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் குறிஞ்சி மலர்களால் உதகை மலைப்பகுதி முழுவதும் ஊதா நிறம் போர்த்தியது போல் ரம்மியமாக காட்சியளிக்கிறது சங்க இலக்கிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க மலர்களில் ஒன்றான குறிஞ்சி மலர் தற்போது நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அருகே உள்ள எப்பநாடு கொரனூர் எடக்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள உயரமான மலை தொடர்களில் பூத்து குலுங்குகிறது திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே தாராபுரம் சாலையில் மதுரை நோக்கி சென்ற அரசு பேருந்து திடீரென ஓட்டுநர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலை தடுப்பு சுவர் மீது ஏறி இறங்கி எதிர் திசையில் உள்ள சாலையில் நின்ற சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன ஓட்டுநர் தூக்கு கலக்கத்தில் இருந்ததால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது விடுமுறை தினம் மற்றும் சுபமுகூர்த்த தினத்தை முன்னிட்டு திருத்தணி முருகன் கோவிலில் குவிந்த பக்தர்களால் மலைப்பாதையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது ஆவணி மதத்தின் கடைசி முகூர்த்த தினம் என்பதால் மலைக்கோவில் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள தனியார் திருமண மண்டபங்களில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திருமணங்கள் நடைபெற்றன மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு நடிகர் ஜீவாவின் கார் விபத்துக்குள்ளான அதே பகுதியில் மீண்டும் ஒரு விபத்து நடந்துள்ள நிலையில் அங்குள்ள சிசிடிவி கேமரா செயல்படவில்லை என்ற புகார் எழுந்துள்ளது அமையாக்கரம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே காய்கறி ஏற்றி வந்த சரக்கு ஆட்டோ ஒன்று சாலையை கடக்க முயன்ற கல்லூரி மாணவன் மீது மோதியது இதில் படுகாயமடைந்த கல்லூரி மாணவன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் சிவகங்கை அருகே தங்கை மகள் திருமண நிச்சயதார்த்தத்தில் ஆட்டுக்கிடா இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சீர்வரிசை தட்டுகள் ரூபாய் ஐந்து லட்சம் பணம் வழங்கிய தாய்மாமனின் பாசம் ஊரையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது இலுப்பக்குடியைச் சேர்ந்தவர் ஆரோக்கியசாமி இவரது சகோதரியான ஜான்சியின் மகள் ஆரோக்கிய ஜான்சிக்கு அந்தோனியார் ஆலயத்தில் திருமண நிச்சயதார்த்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் சீன பெண்ணை தமிழகம் பாரம்பரிய முறைப்படி சொந்த ஊரில் கரம் பிடித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் ஐடி நிறுவனத்தில் மேலாளராக பணியாற்றும் அமச்சியாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தருண்ராஜ் என்பவர் தன்னுடன் பணியாற்றும் சீனாவைச் சேர்ந்த ஸ்னோஜு என்ற பெண்ணை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் சென்னை எண்ணூரில் கோரமண்டல் ஆலைக்கு எதிராக போராடி வரும் மக்கள் தற்போது ஆலையை திறக்க சம்மதம் தெரிவித்தது போல் மோசடி நடப்பதாக புகார் தெரிவிக்கின்றனர் கடந்த டிசம்பரில் மழை வெள்ளத்தின் போது கோரமண்டல் ஆலையில் அமோனியா கசிவால் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பலர் பாதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து ஆலை மூடப்பட்டது 
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த முதியவர் வைகை ஆற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது உசிலம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மொக்கையன் புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார் அங்கு சிகிச்சை பலனளிக்காததால் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் சென்னையில் நீர்நிலைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் கொட்டப்படும் கட்டிட கழிவுகளை கண்காணிக்க மூன்று நடமாடும் குழுக்களை சென்னை மாநகராட்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது மாநகராட்சியின் எச்சரிக்கையை மீறி கட்டிட கழிவுகளை சாலையோரம் மற்றும் நீர்நிலைகளில் கொட்டி செல்வதாக தொடர்ந்து புகார்கள் வந்த நிலையில் இதனை கண்காணிக்க இந்த குழுக்களை சென்னை மாநகராட்சி அமைத்துள்ளது அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா விற்கப்படுவதாக நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சி செய்தி வெளியிட்டதன் விளைவாக சம்பந்தப்பட்ட கடையில் அதிரடி சோதனை நடத்திய போலீசார் இரண்டு கிலோ குட்காவை பறிமுதல் செய்தனர் தேனி மாவட்டம் பங்களாமேடு பகுதியில் உள்ள மாவட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் அருகே குருசாமி என்பவருக்கு சொந்தமான மளிகை கடையில் குட்கா விற்பனை நடைபெறுவதாக நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் செய்தி வெளியானது சிவகங்கை பேருந்து நிலையத்தில் நடத்துநரை தாக்கி பணப்பையை பிடுங்கி எறிந்த போதை ஆசாமியை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர் சிவகங்கை பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து சேலம் புறப்பட்ட பேருந்தில் குடிபோதையில் காரியாப்பட்டியைச் சேர்ந்த சிவமணி என்பவர் ஏறியுள்ளார் அப்போது நடத்துநர் பாண்டி இது ஒன் டு ஒன் பேருந்து என்பதால் இடையில் நிற்காது என்று சொன்னதும் போதை ஆசாமி சிவமணி நடத்துநரை தாக்கியதோடு பணப்பையை பிடுங்கி எறிந்துள்ளார் தேனி மாவட்டம் பழனிச்செட்டிப்பட்டியில் மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்கெட் வீரரின் வீட்டில் புகுந்து நான்கு பவுண்ட் தங்க நகைகள் மற்றும் இருபதாயிரம் ரூபாய் ரொக்க பணத்தை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றனர் இந்திய மாற்றுத்திறனாளிகளின் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடி வரும் வீரர் சிவகுமார் தனது சொந்த ஊரான கம்பத்திற்கு குடும்பத்தினருடன் சென்றபோது இந்த கொள்ளை சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே போதை ஊசி மற்றும் போதை மாத்திரை விற்பனையில் ஈடுபட்டு சரண் என்கிற ஜார்ஜ் என்பவனை போலீசார் கைது செய்தனர் தட்டப்பாறை மலையடிவாரத்தில் போதை ஊசி மற்றும் போதை மருந்துகளை பயன்படுத்தியும் விற்பனையும் செய்து வந்த ஐந்து பேரை குடியாத்தம் கிராமிய போலீசார் கைது செய்தனர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி மறைவையொட்டி சென்னை டி நகரில் உள்ள அக்கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் நேரில் சென்று மலர் மாலை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் பணி நிமித்தமாக வெளிமாநிலம் சென்றாலும் தாய்மொழியை மறக்க வேண்டாம் ஆனால் இதர இந்திய மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று இருக்கக்கூடாது என மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நல்லூர் பகுதியில் சங்கரா மகளிர் செவிலியர் கல்லூரியின் புதிய கட்டிட திறப்பு விழாவில் பங்கேற்று பேசிய அவர் பணி நிமித்தமாக செல்லும் போது அந்தந்த நாடுகளின் மொழிகளை கற்றுக்கொள்வது நல்லது என்றார் தமிழக மீனவர்களை மொட்டை அடித்து அவமரியாதை செய்யும் அதிகாரத்தை சிங்கள அரசுக்கு யார் கொடுத்தது என வினவியுள்ள பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மத்திய மாநில அரசுகள் இனியும் வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது என வலியுறுத்தியுள்ளார் ஐந்து மீனவர்களை கை விலங்கிட்டும் சிறை கழிவறைகள் கழிவுநீர் கால்வாய்களை சுத்தம் செய்ய வைத்ததும் மனித தன்மையற்ற செயல் என கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநாட்டிற்கான தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட முப்பத்து மூன்று நிபந்தனைகளுடன் விழுப்புரம் போலீசார் மாநாட்டுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ள நிலையில் மாநாட்டு தேதியை விஜய் விரைவில் அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நெல்லை அருகே கால்வாயில் குளிக்க சென்ற பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் மூன்று பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் ஜோதிபுரத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் டூ படித்து வந்த அருண்குமார் நிக்கில் ஆண்ட்ரூஸ் ஆகிய மூன்று பேரும் வடுகப்பட்டியில் உள்ள தனது நண்பன் வீட்டு புதுமலை புக விழாவிற்கு சென்றுள்ளனர் பின்னர் திடியூரில் உள்ள கால்வாயில் குளித்த நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் திருவாரூர் அருகே மின்கம்பி உரசி லாரியில் இருந்த வைக்கோல் தீப்பற்றி எரிந்த நிலையில் ஓட்டுநர் சாமர்த்தியமாக லாரியை ஆற்றில் இறக்கி தீயை அணைத்தார் செர்வலூர் கிராமத்தில் அறுவடை பணிகள் முடிந்து வைக்கோல் கட்டுகள் லாரியில் ஏற்றப்பட்டது அப்போது மின்கம்பி ஒயர் லாரி மீது பட்டதில் வைக்கோல் பற்றி எரிந்தது உடனே அருகே உள்ள திருமலை ராஜன் ஆற்றில் லாரியை இறக்கி ஓட்டுநரும் பொதுமக்களும் தீயை அணைத்தனர் 
கோவில் மது போதையில் சொகுசு உணவகத்தின் உள்ளே நுழைந்த இரண்டு இளைஞர்களுக்கு சாப்பாடு தர மறுத்ததால் சாலை மறியல் செய்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினர் கரூர் கோவை சாலையில் உள்ள தனியார் சொகுசு உணவகத்தில் இரண்டு இளைஞர்கள் மது போதையில் உள்ளே நுழைந்து சாப்பாடு கேட்டதாக கூறப்படுகிறது அப்போது அங்கிருந்த ஊழியர்கள் சாப்பாடு தர மறுத்ததால் போதை ஆசாமிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு தரக்குறைவாக பேசியுள்ளனர் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் முதலமைச்சர் சித்தராமையா பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் இளைஞர் ஒருவர் திடீரென மேடையை நோக்கி வேகமாக ஓடி வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மேடையில் ஏறியவரை பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மடக்கி பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர் அவர் சித்தராமையாவின் தீவிர ஆதரவாளர் எனவும் சால்வை அணிவிப்பதற்காக முதல்வரை நோக்கி ஓடி வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது மும்பையில் இருந்து தோஹாவுக்கு செல்ல வேண்டிய இண்டிகோ விமானம் பல மணி நேரம் தாமதமானதால் சுமார் முன்னூறு பயணிகள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகினர் பாதுகாப்பு சோதனைகள் முடிந்து விமானத்தில் அமர்ந்த பிறகு விமானம் புறப்படாமல் அப்படியே நின்றதால் சுமார் ஐந்து மணி நேரம் பயணிகள் அவதியடைந்தனர் இந்த விமானம் தொழில்நுட்ப காரணங்களால் தாமதமானதாக இண்டிகோ அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் உள்ள கங்கையில் படகு போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது தொடர் கனமழை காரணமாக கங்கை ஆற்றுக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக படகு போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுவதற்காக பேரணியாக சென்ற ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியினரை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் மாநிலத்தில் சீர்குலைந்துள்ள சட்டம் ஒழுங்கை சீரமைக்க வேண்டும் என கோரி இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது டெல்லி கேசவபுரம் பகுதியில் இயங்கி வரும் ஷூ தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் கொழுந்துவிட்டு எரிந்த தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட்டில் மழையால் மூன்று தளங்கள் கொண்டு அடுக்குமாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் ஐந்து பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் பெய்த தொடர் கனமழையால் சரையும் நதியில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது அபாய கட்டத்தை தாண்டி வெள்ளம் செல்வதால் பொதுமக்கள் நதியின் அருகே செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே நடுக்கடலில் மீன்பிடி படகு திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்ததில் ஐந்து மீனவர்கள் கடலில் குதித்து உயிர் தப்பினர் விசாகப்பட்டினம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து இயந்திர படகு மூலம் ஐந்து மீனவர்கள் மீன்பிடிப்பதற்காக நடுக்கடலுக்கு சென்றிருந்த நிலையில் திடீரென படகின் எஞ்சினில் தீப்பற்றியது விண்வெளியில் ஆயிரத்து நானூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தை எட்டி புதிய சகாப்தத்தை எலான் மஸ்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் படைத்துள்ளது ஐந்து நாள் பயணத்தில் பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட பின் பத்திரமாக ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் விண்வெளி குழுவினர் தரையிறங்கினர் இஸ்ரேல் மீது ஏமனில் இருந்து ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் ராக்கெட்டுகளை ஏவி தாக்குதல் நடத்திய நிலையில் யாருக்கும் பாதிப்பில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது இஸ்ரேல் காசா இடையே தொடர்ந்து போர் நீடித்து வரும் நிலையில் ஏமனில் இருந்து இஸ்ரேல் மீது ராக்கெட்டுகளை ஏவி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு மலையாள மக்களுக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளது தோனி ஜடேஜா ருத்ராஜ் உள்ளிட்ட சென்னை அணி வீரர்கள் வேட்டி சட்டை அணிந்து ஓணம் வாழ்த்து தெரிவிப்பது போன்ற புகைப்படத்தை சென்னை அணி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளது கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவது குறித்து தற்போதைக்கு எந்த யோசனையும் இல்லை என இந்திய அணியின் முன்னணி வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார் நிகழ்காலத்தில் மட்டுமே வாழ விரும்புவதாகவும் எதிர்காலத்தை கணக்கில் கொண்டதில்லை எனவும் கூறியுள்ள அவர் நிச்சயம் ஒரு நாள் இதுபோதும் என்று தோன்றும் போது ஓய்வு பெற்று விடுவேன் என தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுவதற்காக வங்கதேச கிரிக்கெட் அணி சென்னை வந்துள்ளது இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது சீனாவில் நடைபெற்று வரும் எட்டாவது ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா பாகிஸ்தான் சீனா மற்றும் தென்கொரியா ஆகிய நான்கு அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளன திங்கட்கிழமை நடைபெறும் அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய அணி தென்கொரியாவையும் சீனா பாகிஸ்தான் அணியையும் எதிர்கொள்கின்றன 
பெல்ஜியம் தலைநகர் பிரேசில் நடைபெற்று வரும் டைமண்ட் லீக் தடகள சாம்பியன்ஷிப் ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் இந்திய வீரர் நீரஜ் சோப்ரா இரண்டாம் இடம் பிடித்து வெள்ளி பதக்கம் வென்றார் கிரனடாவின் ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் முதல் இடம் பிடித்து தங்க பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றார் அஜர்பைஜானில் நடைபெற்ற பார்முலா டூ கார் பந்தயத்தின் போது ஏற்பட்ட விபத்தின் நெஞ்சை பதற வைக்கும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன இந்த விபத்தில் இந்திய வீரர் குஷ்மைனி லேசான காயத்துடன் உயிர் தப்பிய நிலையில் சில சக வீரர்களும் காயமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது வேட்டையின் படத்தின் மனசில் ஆயோ பாடலுக்கு கூலி திரைப்பட குழுவினருடன் இணைந்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் எந்த விதமான மேக்கப்பும் இல்லாமல் தமது இயல்பான தோற்றத்தில் நடனமாடிய வீடியோ வெளியாகி உள்ளது ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான லைகா இந்த வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது நடிகர் அஜித் மற்றும் இயக்குநர் நெல்சனுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை நடிகர் கவின் தனது எக்ஸ்தலத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் அந்த பதிவில் மை டியர் தல என்ற ஹேஷ்டேகுடன் அண்ட் திஸ் ஹேப்பண்ட் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நடிகர் கவினின் இந்த பதிவிற்கு ரசிகர்கள் லைக்ஸ்களை அள்ளி குவித்து வருகின்றனர் பிரபல தொழிலதிபரும் நடிகருமான லஜன் சரவணனின் இரண்டாவது படத்தில் நடிகர் ஷியாமும் நடிகை ஆண்ட்ரியாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது நடிகை பயல் ராஜ்போட் கதாநாயகியாக இணைந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது மூக்குத்தி அம்மன் டூ திரைப்படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு திங்கட்கிழமை மாலை ஆறு மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது நயன்தாரா மீண்டும் மூக்குத்தி அம்மனாக நடிக்கும் இந்த படத்தை சுந்தர் சி இயக்க இருப்பதாக சமீபத்தில் தகவல் வெளியானது இந்நிலையில் படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு திங்களன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நடிகர் கார்த்தி நடிக்கும் அவரது இருபத்தி ஒன்பதாவது படத்தின் முதல் போஸ்டரை தயாரிப்பு நிறுவனமான ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது அதில் பழைய காலத்து பேப்பரில் ஒரு கப்பல் கடலில் இருக்கும் புகைப்படம் இடம்பெற்றுள்ளது டானாகாரன் படத்தின் இயக்குநர் தமிழ் இயக்க உள்ள இந்த திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு வெளியாக உள்ளது பின்னணி பாடகி ஏ ஆர் ரெஹானா மாத்திக்கலாம் மாலை என்ற ஆல்பம் பாடலை பாடி வெளியிட்டுள்ள நிலையில் அதனை ரீல் செய்து வெளியிடும் சிறந்த இருபத்தி ஐந்து ஜோடிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரகுமான் சகோதரியும் ஜி வி பிரகாஷ் தாயாருமான ஏ ஆர் ரெஹானா ஏராளமான படங்களில் பாடல்களை பாடியுள்ளார் இந்நிலையில் அவரது குரலில் மாத்திக்கலாம் மாலை என்ற ஆல்பம் பாடல் வெளியாகியுள்ளது திரையுலகிற்கு ஹேமா கமிட்டி போன்று ஒன்று தேவையில்லை என நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் நடிகைகளின் பாலியல் புகார் குறித்து பேசிய அவர் தனக்கு அதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடக்கவில்லை எனவும் தமிழ் சினிமாவில் அப்படி ஒரு விஷயம் இதுவரை நடக்கவில்லை என்றே தாம் நினைப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் ஆவணி மாத வளர்ப்பிறை பிரதோஷத்தையொட்டி ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து நந்தி பெருமானை வழிபட்டு சென்றனர் ராஜகோபுரம் அருகில் உள்ள பெரிய நந்தி பகவானுக்கு சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் தீபாராதனை நடைபெற்றது தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் சங்கர நாராயணசுவாமி திருக்கோவிலில் நடந்த பிரதோஷத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர் ஆவணி மாத வளர்ப்பிறை பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு சங்கரலிங்க சுவாமி சன்னதி முன்பு வீற்றிருக்கும் நந்தியம் பெருமானுக்கு அலங்காரமும் மகா தீபாராதனையும் நடைபெற்றது குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் ஓணம் பண்டிகையை ஒட்டி அத்தப்பூ கோலங்களுடன் அம்மனுக்கு பதினெட்டு வகையான திரவியங்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனையும் ஓணம் சிறப்பு பூஜையும் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற பக்தர்களுக்கு பாயாசம் அன்னதானம் ஆடை தானம் மற்றும் அருள் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது ஓணம் பண்டிகையை ஒட்டி கோவை மாவட்டம் சித்தாபுதூர் ஐயப்பன் கோவிலில் கேரளாவை சேர்ந்த மக்கள் குடும்பத்தினருடன் தரிசனம் செய்தனர் அதிகாலையிலேயே வண்ண மலர்களால் ஐயப்பன் கோவிலில் அலங்காரம் செய்யப்பட்டும் பூ கோலமிட்டும் சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது இந்நிலையில் கோவிலில் அதிகாலை முதலே குவிந்த மக்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் ஓணம் பண்டிகையையொட்டி கேரள மாநிலம் குருவாயூர் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர் காலை முதலே கோவிலில் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு குருவாயூர் கோவிலில் அதிகாலை சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது
திருச்சி துறையூர் அருகே உள்ள ஏகாம்பரேஸ்வரர் காமாட்சி அம்மாள் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் முன்னதாக யாகசாலைகள் அமைக்கப்பட்டு நான்கு கால யாக பூஜைகள் நடைபெற்ற பின்னர் யாகசாலையில் வைக்கப்பட்ட புனித நீர் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கோபுர கலசங்களுக்கு ஊற்றப்பட்டு பக்தர்கள் மீது தெளிக்கப்பட்டது திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் விடுமுறை தினம் மற்றும் பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர் தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முதல் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது இந்நிலையில் பிரதோஷ தினத்தை முன்னிட்டு கூட்டம் மேலும் அதிகரித்து காணப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் செவலபுரை கிராமத்தில் உள்ள ஆயிரத்து இருநூறு ஆண்டு பழமை வாய்ந்த பிரஹன் நாயகி சமேத அகதீஸ்வரர் ஆலய மகா கும்பாபிஷேக விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது விழாவை முன்னிட்டு திருக்கோவில் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த யாகசாலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த கலசங்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்ற பின்பு கலச புறப்பாடு நடந்தது தொடர் விடுமுறை மற்றும் முகூர்த்த தினத்தை முன்னிட்டு பழனி முருகன் கோவிலுக்கு வருகை தந்த பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்ததால் மலை அடிவாரத்தில் உள்ள திரு ஆவினன்குடி கோவில் பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது பக்தர்கள் மலையேறி நீண்ட வரிசையில் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காத்திருந்து முருகனை வழிபட்டனர் 